వచ్చిన పెద్దలందరికి ముందుగా నా జేసీ వీడు ఈ జేఏసీ పెట్టడం చాలా మంచిది పూర్వకాలంలో ఈ వివిధ ప్రాంతానికి రాజులుగా ఉండి ఆ ప్రాంతానికి మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడికి అక్కడికి పెట్టడం అయిపోయి ఉండేవాళ్ళు అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా తెలుసుకున్నారు కాబట్టి మీ ప్రాంతాల్లో మీరు తిరగండి మనం అంతా మనం లక్ష్యం అవుతాయి కాబట్టి మన లక్ష్యం అంతా రాజకీయం కాబట్టి మనం అంతా ఏకం అవుతాం అని చెప్పి గత డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి పాలకులుగా లేవు కారణం ఏంటంటే మనం అందరం గత నాయకులు చెప్పారు అందరూ మేళంతా చెప్పారు మనం ఎనభై ఐదు శాతం ఎలా ఉన్నామో వాళ్ళు పదిహేను శాతం అని చెప్పారు వాస్తవే వాళ్ళే పరిపాలిస్తున్నారు మనం బాధితంగానే ఉన్నాం కానీ వేంది అని చెప్పి ర్యాలీ గారు మార్చి పద్దెనిమిదో తారీఖున ఆగ్రాలో పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి నేను కల్పించిన సిద్ధమైన వాళ్ళ చదువుకొని ఉద్యోగాలు పొంది పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తున్నారు నేను ఒక ఆశయం తోటి మీ రిజర్వేషన్ కల్పించాను కానీ ఈ రోజున ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒక నూతన రాజకీయ అధ్యాయానికి తెరదీసినట్లుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా అణగారినటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో గత డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి రాజ్యాధికారానికి దూరం అయి మరి ఎవరైతే ఈ రోజున పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారో రాష్ట్రంలో కానీ కేంద్రంలో కానీ ఈ అట్టడుగు ప్రజల్ని మరి అధికారానికి దూరం చేసి వారి యొక్క సమస్యల్ని మరి పట్టించుకోకుండా ఆ రాజ్యాధికారం ద్వారా వీళ్ళని అణిచివేతకి గురి చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఎందుకు ఈ విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఈ విధమైనటువంటి దోపిడి ఈ విధమైనటువంటి అణిచివేత జరుగుతూ ఉన్నది అనంటే మరి ఈ మరి కోట్లాది మంది ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ బహుజనులు వీరికి రాజ్యాధికారం వాళ్ళ చేతుల్లో లేకపోవడం అనేటువంటిది మనకు స్పష్టంగా కనపడతా ఉన్నది ఇక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం కానివ్వండి వైసీపీ కానివ్వండి మరి కేంద్రంలో బీజేపీ కానివ్వండి కాంగ్రెస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఈ పేద ప్రజల యొక్క మంచి సంక్షేమాన్ని గురించి పాటుపడటం లేదనేటువంటిది అది స్పష్టంగా మనకి కనపడుతున్నటువంటి సత్యం ఎందుకంటే గత డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క స్వాతంత్ర భారతదేశం దేశంలో కూడా వీరిని ఇంకా అణగారినటువంటి వారిగా చూస్తున్నారే తప్ప పేదవారిగా ఇంకా వారిని ఉంచేటువంటి పరిస్థితుల్లోనే వీరి యొక్క ఆలోచనలు విధానాలు ఉన్నాయనేటువంటి మనకు స్పష్టంగా కనపడతా ఉన్నాయి ఈ ఆలోచనతో మేధావులైనటువంటి వారు మరి విద్యావంతులైనటువంటి వారు మరి రాజకీయ చైతన్యం కలిగినటువంటి విద్యావంతులు ఈ రోజున ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మరి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలని ఐక్యం చేసి వీళ్ళని ఒక రాజకీయంగా ఒక ఒక వేదికని ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఒక మంచి సంకల్పంతో ఈ రోజున ముందుకు రావడం జరిగినది ఈ యొక్క రాజకీయ పార్టీల ఐక్య వేదిక ద్వారా ఏ ఒక్క పార్టీ కూడా ఈ ఉన్నటువంటి ఆధిపత్య వర్గాలను ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి వీరంతా సమైక్యంగా ఈ వర్గాల నుంచి వచ్చినటువంటి వారు ఈ యొక్క పేద ప్రజలకి లేకపోతే బౌజనులకి రాజ్యాధికారాన్ని అందించాలనంటే వాళ్ళ సంక్షేమాన్ని చూడాలి అనంటే వాళ్ళ చేతుల్లో అధికారం లేకపోయినట్లయితే అది సాధ్యం కాదు అందుకని వీరు అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడం కోసం ఖచ్చితంగా ఈ పేద వర్గాల తరఫు నుంచి మరి బౌజనుల మొత్తాన్ని కూడా బౌజనుల రాజకీయ ఐక్య వేదిక బౌజనుల మరి రాజకీయ జేఏసీగా ఈ రోజున ఆవిర్పించడానికి మరి పునాది ఏర్పాటు చేశాం ఈ దీనిలో భాగంగా ఈ రోజున భారతదేశంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ఒక ప్రత్యామ్నాయ పార్టీగా ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ వేదికగా మరి ఈ పార్టీలకి మేము మరి ఒక మరి ప్రత్యామ్నాయంగా ఏర్పడాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ రోజున ఇక్కడ ఉన్నాం రానున్నటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లు ఖచ్చితంగా ఈ పొలిటికల్ జేఏసీ తరఫున అన్ని స్థానాల్లో మేము పోటీ చేస్తాం ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఓటుకి లేకపోతే మధ్యానికి అమ్ముడు పోకుండా ఖచ్చితంగా తమ స్వాభిమానంతో ఆత్మాభిమానంతో వాళ్ళ ఓటును వాళ్ళు వేసుకొని వాళ్ళ
వాళ్ళ క్యాండిడేట్లను వాళ్ళే గెలిపించుకునేటువంటి యొక్క ఆ నూతన పరిస్థితుల్ని రాజకీయ పరిస్థితుల్ని ఏర్పాటు చేసుకోవటం కోసం ఈ రోజున ఈ యొక్క రాజకీయ ఐక్యవేదికని ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది ఖచ్చితంగా రానున్నటువంటి రోజుల్లో మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఖచ్చితంగా ఈ జేఏసీ తరఫున ఒక ప్రత్యామ్నాయ మూడవ ఫ్రంట్గా మేము ఖచ్చితంగా దీన్ని ఆవిర్భ చేసి మెజారిటీ ప్రజల చేతుల్లోకి రాజ్యాధికారాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి క్రమంలో ఆ ప్రయత్నంలో వీళ్ళందరూ మరి కృషి చేస్తూ ఉన్నారు ఆ కృషిని అందరూ కూడా మరి భిన్నాభిప్రాయాలు లేకుండా ఏకాభిప్రాయంతో ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క రాజకీయ జేఏసీని ఏర్పాటు చేసి తద్వారా క్యాండిడేట్లని నీతి కలిగినటువంటి సమాజాన్ని స్థాపించడం కోసం మా ప్రయత్నాన్ని మేము ముందుకు చేస్తామని ఈ జేఏసీ ద్వారా ఖచ్చితంగా అది సాధిస్తామని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పదమూడు జిల్లాలని మొత్తాన్ని కూడా మేము ఈ జేఏసీ ద్వారా తిరిగి ప్రజలను చైతన్యవంతం చేసి వారి యొక్క బాధ్యతను గుర్తు చేసి డబ్బుకి మరి మందుకి మధ్యానికి లోన్ కాకుండా మరి మీ ఓటును మీరు వేసుకొని ఈ యొక్క బౌజులు రాజ్యాధికారంలోకి వచ్చి వాళ్ళు స్వతంత్రంగా శాసనసభల్లో మాట్లాడి వాళ్ళ సమస్యల్ని తీర్చుకునే విధంగా ఖచ్చితంగా ప్రజలను చైతన్యవంతం చేస్తారని ఈ యొక్క ఆ బాధ్యత ఈ యొక్క రాజకీయ జేఏసీ పొలిటికల్ జేఏసీ ద్వారా జరుగుతుందని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ఆ క్రమంలోనే మేము ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ